Totoong istorya ng mga totoong tao. Malaking na yan nakatulong sa akin yung kay Sir Bal. Let's over po ay 120 na lang. Dati 200. Ang pako, ang kamay ko hindi na namamanhid. Nabigyan ng totoong lunas sa iba't ibang uri ng karamdaman. Naging part na siya ng lifestyle ko. Nalirecommend ako sa mga friend ko rin na may mga sakit. King Sir Bal, ay matindi yan. Totoong lunas na nagbibigay pag-asa. Dati nagtitinda ako ng prutas. Tapos pag bago taon, nagtitinda rin ako ng toroto. Ah, ngayon, itlog. Nagtitinda kami, yun ang pinagkakabalaan ko. Ang mga bata pa, mga anak ko noon, ah, okay naman. Doon ko sila nabuhay lahat. Ah, Doon kami nakaipon. Kahit papano, pansapat. Ah, nung tumumal na yung prutas, kasi ang dami ng mga nagtindahan, ah, Medyo mahina na, nag-iba naman ako. Uh, Nagtinda uh, rin ako ng grocery. Nagtinda rin ako ng mga pagkain. Nagkarindirya rin ako. Sa layuning mairaos ang pang-araw-araw na buhay, lahat na ng maaring pagkakitaan, sinubukan na ni Teresita Lomboy. Para sa kanya, di bali ng maisakripisyo ang kanyang kalusugan. May maiuwing pera lamang sa pamilya. Siyempre, kailan sa paghanap buhay talagang ako namimili. Uh, nagtutulong kami mag-asawa sa pagtitinda, sa pamimili, mag-aasikaso. Siyempre, lahat yun. Kahit umulan, uh, bumaha, kasama yan, bumabiyahe kami ng divisoryong mag-asawa. Uh, Siyempre, pagbibenta mo, malaking bagay yun. Galaw ka ng galaw. Andun yung pagpawisan ka, malaking bagay sa akin yun. Eh. Aminado si Teresita, naging abusado siya sa kanyang katawan. Sa halip na kumain ng mga masusustansya at tama, mas pinili niya pa rin kumain ng instant laman chan at murang chicharong bulaklak. Nagkaroon ako ng sakit na... Mataas ang blood sugar ko at saka may kidney stone ako. Nalaman ko po ng mga ilang taon na uh, siguro halos kada buwan-buwan nagpapacheck up ako. Mga 2018, doon ko rin nalaman na may kidney stone ako. Ang naramdaman ko po ng mataas ang blood sugar ko, Uh, lagi akong nahihilo, uh, medyo laging parang matutumba ka. Kaya yun, sinubukan kong magpa-check up sa doktor kasi nga lagi ko siyang nararamdaman na nahihilo ko, sumasakit ang ulo ko. Kaya ang ano ko, nagpa-check up ako sa doktor. Yun ang sabi ng doktor, mataas daw ang blood sugar ko. Ang sabi, baka daw uh, ang, sa mga pagkain ko, kasi mahilig talaga ako kumain no ng mga matataba, mga chicharong mulaklak, chicharon, uh, mga matatamis, tsaka malakas akong kumain no ng kanin. Ang sabi ng doktor sa akin noon, uh, Medyo i-diet ko nga raw ang pagkain kasi nasa boarding line na yung sugar ko. Kailangan ibaba ko. Uh, kailangan humina ang kanin ko, takal ko lang ng konti. Uh, wag mo na akong kumain ng mga cake, mga matatamis na halo-halo. Iwas sa matamis at kailangan konti ang kanin. Okay. 
Okay, basically po, pag sinasabi nating mataas na blood sugar, no, ang level po niyang blood sugar natin is above 100, no? Ang normal blood sugar po kasi is around 80 to 100 milligrams per deciliter. Um, pag mataas po na blood sugar, kinakategorize po natin yan into outright po na diabetes mellitus, no? Which is, ang mga tao pong may diabetes is 126 or above po yung blood, blood sugar nila. Kapag tinatawag natin naman na impaired fasting glucose, ibig sabihin, parang pre diabetes ito no kasi malapit na malapit na silang matawag na diabetic ang blood sugar level nila is usually 100 to 125 usually pag impaired fasting pag impaired fasting glucose po kung malapit na siya mag, mag diabetes no it will depend kung meron po siyang very strong family history and obese po siya meron po siyang risk factors talaga to develop diabetes pwede na po siya actually simulan ng gamot po para sa diabetes pero in general po, hindi pa namin si pinapastart. No? Uh, sinasabi po namin sa mga pasyente ganyan is mag-lifestyle change po. No? Make, uh, be careful of what he eats. No? Magbawas po ng timbang at ipababa yung ibang risk factor for diabetes like hypertension. I-control po yung mga blood pressure, cholesterol, and other risk factors. Although ang paniniwala ng general population na kapag madalas ka kumain ng sweet, soft drinks, anything na sweetened, ay magkakaroon ka ng diabetes. Wala pa po talagang proven study na nagre-relate na it can lead to diabetes, no? Uh, actually, hindi pa po talaga alam yung pinaka-cause ng diabetes kung bakit naging resistant yung katawan natin against insulin. And same goes with impaired fasting glucose. So, hindi, malamang po ay hindi po dahil doon. Kailangan po mag-isip tayo ng ibang, ibang risk factor na baka maaaring meron siya. Baka may hypertension siya. Baka obese siya. Baka meron po siyang strong family history ng diabetes. Kaya po siya nagkakaroon ng ganyan. Well, ang recommendation po actually ng American Diabetes Association is sa mga sa special group of people po na ito, you know, is dapat po ingatan po nila yung pagkain nila. Malaki ang pasasalamat ni Teresita sa Bitag Live kung saan napanood niya ang King's Herbal. Uh, nalaman ko ang King's Herbal habang nanonood ako sa Bitag Live na maganda pala siya sa katawan ng tao. Uh, kaya sinubukan ko, bumili rin ako ng King Serbal. Uh, nalaman ko naman na okay siya. Uh, marami akong naramdaman na naging masigla katawan, naging okay naman yung nararamdaman ko sakit, hilo, sakit ng tiyan, nawala. Kaya nagtuloy-tuloy ako sa King Serbal. Uh, nung una, nung bago pa lang akong umiinom yan dalawang beses, isa sa umaga, isa sa gabi. Pero ngayon, sa gabi na lang. Nung nakainom ako ng King Serbal, uh, malaking ginhawa sa katawan. Uh, yung dati niyang sumasakit, nahihilo, nawala. Tsaka yung mga pananakit ng buto ko, kasi laging masakit din ang mga buto-buto ko noon, nawala. Mas nagawa ko yung mga gawain ko sa bahay, mas naging okay ako simula umiinom ko yung King Serbal. At yung pagtitinda ko, naging medyo maging uh, mabilis. Ika nga. Kaya nawili ako uminom ng King Serbal. Ah, oo, na-recommend ako naman. Uh, kamukha ng manugang ko, uh, umiinom din siya ng King Serbal at saka yung balae ko. Umiinom, naging okay sa kanila. Naging maganda. Kaya pag ako order, dinadagdagan ko na. Uh, malaking pasasalamat, malaman ko ang King Serbal. Kasi uh, malaking tulong sa, sa akin, sa manugang ko, at saka sa balae ko. Kasi yung mataas din ang blood sugar nun. Pero simula nung ano, malaking bagay, medyo lumalakas siya. Kaya pag ano, malaking tulong. Kahit sa akin, kasi naging agresibo ngayon ang pagkilos ko. Hindi ka mukha dati, hindi ako umiinom, medyo inda sa mga sakit. Pero nung natuto kong uminom yan, medyo naging masigla, naging okay ang dating ng katawang ko. Pati pang yung mga hilo, mga sakit sa katawan, nawawala. Kaya ako, uh, subukan nyo ang King Serbal para malaman nyo pa ang magiging epekto sa katawan. Lalo na yung may mga nararamdamang matasang sugar, uh, mga pananakit ng buto-buto.
ang buhay. Minsan ay masaya, minsan puro luha. At ang katamisan ay may dulot na kasawian. Huwag susuko at lumaban. Karay-herera po. Tandaan. King Sherbal. Biyaya ng kalikasan.